pandemia. ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para convertir a México en una zona de desastre? ¿Para dejar a los mexicanos sin empleo, a los empresarios sin empresas y al país sin crecimiento? ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para minimizar una pandemia que está acabando con la estabilidad mundial y que, según usted, no nos va a hacer nada gracias a los escapularios que guarda en su cartera? ¿Para qué quiso presidir este país cuando ha sido incapaz de gobernarlo? cuando no ha podido siquiera declarar a tiempo una emergencia sanitaria ni encabezar una estrategia que evite el desempleo? ¿Para qué quiso llegar al poder? ¿Para dejar a los enfermos sin medicinas y a los hospitales sin médicos? ¿Para qué quiso ser presidente? ¿Para perdonar a los delincuentes, para visitar a la madre del Chapo y quedar bien con ella en medio de una epidemia que atenta contra la vida de los mexicanos? ¿Dónde están sus intereses, señor presidente? ¿Para qué quiso ponerse la banda presidencial? ¿Para degradar la figura del jefe de Estado? ¿Para aislar a México del mundo? ¿Denigrar la imagen del país en el extranjero donde ya nos ven gracias a usted como un pueblo de ineptos mentales? ¿Por qué la obsesión de tener el poder? ¿Para sembrar rencor y utilizar hasta una epidemia? ¿Para decir que esta es una enfermedad de ricos y no de pobres? ¿Para decir que los conservadores quieren infectarlo, aislarlo, tirarlo? ¿Para qué gobernar a los mexicanos? ¿Para derrochar, esconder y desviar recursos y ser el autor de la crisis económica más profunda de la que se tenga memoria? ¿No le parece que esa actitud es lo más deleznable de lo deleznable? Hoy nos exige que nos quedemos en casa cuando antes, con ese sarcasmo muy suyo, se burló de la sana distancia. Usted siempre ha utilizado el miedo y la amenaza para someter a sus adversarios y hoy es usted el que tiene miedo. Miedo a la baja de su popularidad, miedo al levantamiento social, miedo a que ya no inspira confianza. Usted cuando llegue el momento se va a ir y nosotros, hombres y mujeres de a pie, seguiremos aquí defendiendo la casa. México, le recuerdo, no es de su propiedad. Solo una pregunta final. ¿Para qué quiso ser presidente? Para destruir a México y acabar con la paz 